davranış, alışkanlığa, alışkanlık, tutuma, tutumda kaderimizi belirler. Herkese merhaba. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Bir önceki videoda zihinsel evrenimize yolculuktan bahsetmiştim. Yolculuğun nasıl yapılması gerektiğini söylemiştim. Sizinle paylaşmıştım. Şimdi bu videoda yolculuğunu yapacağımız yer yani zihinsel evrenimiz yani beynimiz nasıl bir şey? Bu et parçası olarak gördüğümüz beynimiz nasıl bir şey? Onu inceleyeceğiz. Onun etkilerini, onun özelliklerine bakacağız. Lütfen kanalıma desteklemeyi, abone olmayı unutmayınız. Sizin desteğiniz çok değerli. Tıpkı sizin gibi. Çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı. Haydi gidelim şimdi bir yolculuğa daha. Videomu yine büyük düşünür. Mevlana'nın bir sözüyle başlamak istiyorum. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geri kalan et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan olursun. Diken düşünürsen dikenistan olursun. Yani insan düşünceden ibarettir. Umarım herkes az da olmuşsa düşüncenin ne kadar önemli olduğunu, hayatımızı ne kadar etkilediğini anlamıştır. 1952 yılında Japonya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasında bilim adamı Ken Keyes tarafından maymunlar üzerinde araştırma yapılıyor, uzun yıllar sürüyor. Maymunlara kumlu patates veriliyor. Maymunlar patatesi sevdikleri için ilk başlarda bunu kumlu olarak yiyorlar. Belli bir süre geçtikten sonra içlerinden birisi gidiyor, suda patatesi yıkıyor ve o şekilde yiyor. Daha sonra diğerleri takip ediyor. En son 99 maymun da aynı şekilde yapıyor. Tek bir maymun kalıyor. 100. maymun da patatesini suda yıkayıp yedikten sonra kritik eşik aşılıyor. Bu araştırmaya kritik kütle araştırması deniliyor. Bu araştırmanın özelliği şu. Neden bunu anlatıyorum? Daha sonra bakıyorlar ki birbirine bağımsız adalarda ki yaşayan maymunlar da aynı şekilde patatesi yıkıyorlar ve yiyorlar. Düşünce gücünün varlığıyla ilgili bu araştırmadaki en önemli nokta maymunların yani bu patates yıkama patates öğrenen maymunların diğer adadaki maymunlara da düşüncelerini göndermiş olmalara. Yani şu yani etrafımıza baktığımız zaman her şeyin boş olduğunu veya boşlukta gibi olduğunu çokta gibi olduğunu, öyle değil. Bu araştırmanın diğer ikinci bir konusu var. Bir kişinin Adım attığı bir değişimde diğer kişilerin de zamanla ona ayak uydurması. Videomuzun ilerleyen safhasında Albert Einstein'dan bahsedeceğim. Beyin bölümünü incelerken onun izafiyet teorisine bir göz atacağız. Boş gibi gördüğümüz evrenin aslında ne kadar dolu olduğunu anlayacağız. Şimdi isterseniz Videomuza küçük bir ara verelim. Maymunların konu olduğu komik bir şeyler izleyelim. Anne maymun yavrusu teknolojiyi kim kullanıyor? <gülüyor> Adamın telefon oynuyor. Bakar mısın? Hadi doluşalım el arabasını. Ben unutmayın. Onu da bilirsin. Haydi bakalım. Ben temiz bir maymunum. Başım onurum. <gülüyor> Afrika insanı samimiyetli maymunun sevgisine bakar mısın? Bazen de öyle kendi kafama göre takılıyorum. İş 
işte suyun keyfi böyle çıkartılır. Yemek böyle gelir. Makyaj böyle yapılır. Herkese doğrulur. <gülüyor> Çok komik ya. Aynı zamanda saç bakımı da yaparlar. Fotoğraf için de harika poz verirler böyle. Evet, maymunları izledik. Umarım biraz gülümsemişsinizdir. Geçenlerde bir haber okumuştum. Bir maymun ateş yakmayı öğrenmiş. Maymunların DNA'sı insanlara en yakın hayvanlardan birisi. Şimdi esas konumuza doğru yol alalım isterseniz. Değiniz. Değin, kafa tazı kemikleri içerisinde bulunan ve son derece karmaşık yapıya sahip bir organdır. Fiziksel ve zihinsel fonksiyonların çoğunu kontrol eden, adeta insanın sahibi konumundadır. Ağırlığı erkeklerde 1350, kadınlarda ise 1250 grama kadar çıkabilir. Çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden birçok özelliği çözülememiştir. Utah Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmada gerçek bir insan beyni gösterildi. Utah Üniversitesi'nin nöroloji ve anatomi bölümünden Susan Stansas öldükten sonra organlarını bilme bağışlayan bir insan beynini avuçlarının arasına alarak inceledi. Susan'ın elindeki bu beyin 1400 gram ağırlığında. Elindeki bu sadece 1400 gram ağırlığındaki organ aslında bütün hayatımızın merkezini yöneten bir patron. Size göre beynimiz gerçekten de patron mu? Oluyor. Yoksa patron beyin mi diyorsunuz? Aslında patron evet biziz. Ama geri planda ki en büyük destekçimiz beynimiz. Tabii ki hayatı götüren, yaşayan biziz. Beyin en büyük arkadaki destekçimiz. Sosyal aleme baktığımız zaman Twitter, Facebook gibi, Instagram gibi programların dahi arka planında onların beyinleri vardır. Nedir o beyinler? Yapay zekalar, sanal uygulamalar, onlara ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler yükleniyor ve onlar o bilgileri işliyor, bizlere işlenmiş halde geliyor. Omirlik ile tüm bedenimizdeki organlarımız beynimize bağlıdır. Hepsi sinir sistemi ile beynimize bir bağlantı kurar. Beynimizden aldıkları frekanslar ile nasıl çalışmaları gerektiğini bilirler. Bir örnek vermek istiyorum. Eğer karnımız ağrıyorsa doğru durup dururken karnımız ağrımaya başladıysa Bilin ki kesinlikle ishal olmuşsunuzdur. Bağırsaklarınız bozulmuştur. Neden biliyor musunuz? O an bir stresle karşılaşmışsınızdır. O an bir zorlukla karşılaşmışsınızdır. Ve beyniniz o anda bağırsaklarınıza gerekli iletişimi gönderir. Ve bozulur. Bağırsak bozulur. İshal olmuşsunuz. Bir an karnınız ağrımaya başlar. Stresin büyük mideye doğru gider. Mide rahatsız eder hemen. Bir anda tepki verir. Eğer karnımız, bağırsaklarımızda bir rahatsızlık hissediyorsanız bilin ki bir şey vardır, bir stres vardır. Hemen onu arayın, bulun, tespit edin ve onunla mücadele edin. Yedi temel duygumuz vardır ya, öfke, üzüntü, korku, utanma, Tiksinti, neşe ve şaşkınlık. Bu yedi tüme duyguyu yönetirene yine beynimizdir. Beynimiz evet gerçekten bizim bedenimizin, yaşamımızın gerideki patronudur. Yani aslında daha önceki videolarda da bahsettim. Bizim gerçek kişiliğimizin olduğu yerdir. Yani biz aslında yalnız değiliz. Hep içimizdeki kişi hep yanımızdadır. Hep bize eşlik eder. Bir bakın hiç terk etmez sizi. 
bir yere gitmek istiyorsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz, bir şey konuşmak istiyorsunuz. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Yaşamla ilgili, günlük, rutinle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve rutin planaması buradan çıkar. Beynimiz gerçek bir patrondur. Yani aslında biz, beynimiz patron olmakla birlikte biz kendimiz bir patronuz. Yaşamda biz çok değerliyiz. Gerçekten harika. Uzmanın asıl amacı beyin hakkında bilgiler verip onu daha iyi anlayabilmekle birlikte gerektiği yerlerde emniyet kemeri ve kask takıp onun iyi korunması gerektiğini anlatmak. Neymiş efendim? Kask takarak, emniyet kemerimizi takarak ne yapmamız lazımmış? Beynimizi korumamız lazım. Değil mi? Yani beyin dediğimiz kim? Biziz. Peki kendimizden başka vereceğimiz yaşamımız var mı? Hayır. Lütfen sizden rica ediyorum. Kendinizi koruyun. Kendinizden başka kimse yok. Kendinizden başka kendiniz yoksunuz. Tek bir hayatınız var. Tek bir yaşamınız var. Özellikle trafik kazaları. Çok beleş ödüm. Ben arabayı çok iyi kullanırım, ben hızlı kullanırım. Benim tecrübem var, benim deneyimim var. Her ne olursa olsun, birinize al. Kemerinizi bağlayın. Ve trafik kurallarına mutlaka uyun. O kurallar, yani belli bir deneyim, belli bir geçmişe dayanarak yapılan istatistikler sonucunda konmuştur. Lütfen. Ve siz ne kadar iyi şoför olursanız olun, karşıdan gelen hiçbir zaman iyi şoför değildir, iyi bir sürücü değildir, olmayabilir. Felsefeniz bu şekilde olsun. İstediğimiz kadar kurallara uyun ama karşıdan gelen sürücülüğü iyi olmayan bir kişi sizin hayatınızı yok edebilir. Her zaman tedbirli olun. Bunu sadece trafik kazaları açısından değil, bana bir şey olmaz mantığıyla hareket etmeyin. Hepimize her an bir şeyler olabilir. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Ne yaptığınızın bilincinde olun ve onunla ilgili tedbirlerinizi alın. Yani kendinizi koruyun. Beyinden, beynin kurmasından buraya kadar geldim değil mi? Benim aradığım fırsat bu zaten. Sizde bir farkındalık yaratmak. Bana bir şey olmaz mantığını bırakın. Hepimize her an bir şeyler olabilir. Bu normal midir? Evet. Bunu en aza indirebilmek çok değerli. Bir insan beyninde yaklaşık olarak 90 milyon nöron bulunur. Sol kısmındaki nöronlar sağ kısmındakilerden 200 milyon fazladır. 4 sene önce yapılan bir araştırmada kadın beyninde erkek beynin oranla daha fazla gri madde bulunuyor. Gri madde deyince aklınıza konuyu idrak edecek bir bilgi gelmeyebilir. Kısaca gri maddenin çok olması kişinin dil öğrenme yeteneğinin daha iyi olduğu anlamına geliyor. Fakat bu durum doğuştan gelen özelliklerle sınırlı değil. Düzenli yapılan egzersizlerle gri madde miktarı artırılabilir. Gri madde beynin yaklaşık yüzde kırkını oluşturuyor. Ve ne ilginçtir ki sadece öldükten sonra gri renge dönüşüyor. Videomuzu dinlediniz. Öyle değil mi? Ne diyor videomuzda? Gri maddeden bahsediyor. Bu gri maddenin kadınlarda daha fazla olduğundan bahsediyor. Bu kadınlar için harika bir haber. Bu kısımda kadınların konusuna değinmek istiyorum. Kadınlar dijitaldir. Erkekler monolog. Bu konu çok önemli ve çok uzun sürebilir. İlerleyen videolarda bu konulara değineceğim. Ama şimdi kısaca kadınların bu beyinsel aktivitelerinin yarattığı farkındalığa bir göz atmak istiyorum. Gelecek kadınların elinde. Çünkü kadınlar duygusal zekası olan insanlar. Duygusal zeka. Duygusal zeka şöyle bir şey. Daha sonra konuşulacak bir konu ama hemen bir giriş vermek istiyorum. Duygusal zeka. Yani 
dünyadaki büyük şirketlerin yüzde 95 CEO'ları duygusal zekası olan insanlardır. Duygusal zekayı şöyle size izah edeyim. Zihinsel zekası olan insanlar, mutfakta yemek yapanlar, duygusal zekası olanlar ise o yapılan yemeğin sunumunu yapan insanlar. Sunum yapmak. Yani yemek kötü olmuş olabilir. Belki iğrençtir. Ama o duygusal zekası olan insanlar onun sunumunu harika bir şekilde yapıyorlar ve kimse onun lezzetinin kötü olduğunu farkında olmuyor. Evet, gri madde aslında küçücük bir konu gibi gözükebilir ama yarattığı etki çok farklı. Erkeklerin egemen olduğu bir dünyada işlerin aslında çok da iyi gitmediğini artık hepimiz görüyoruz. Hep söyleriz ya, şuraya bir kadın elinin değmesi lazım diye. Evet, kadın eli çok değerli. Yapan bir araştırmada kadınların günlük 20, 20 ila 22 bin kelime civarında konuştukları erkeklerin ise 12 bin kelime civarında konuştukları belirlenmiştir. Yani ortalama. Yani kadınlar çok konuşur. Ama bunu kötü algılamamak lazım. Kadınlar neden çok konuşur? Kadınlar bir konuyu eline boynuna kritik eder. Erkekler neden? Aman boşver. Öyle değil. İşte kadına baktığımız zaman hem çocuğuna bakar, hem işini yapar, hem evini toparlar, hem yemeğini yapar. Birçok bir şey yaptığını görürsünüz. Şimdi akıllı kadınlar, kendisini keşfeden kadınlar, ne bu gri maddenin kendisinde var olduğunu tespit eden kadınlar, geleceğe harika bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Gelecek, gelecek kesinlikle kadınların elinde. Kadınlar biraz önce saymış olduğum işleri harika bir şekilde yapıyorlar, öyle değil mi? Yemek, ev, çocuk, o, bu. Adımı her ne derseniz deyiniz. Sonra bunu iş ortamına, sosyal ortamlara uyarlanmaya başlandığında o oranın bir kadın evi değilmiş gibi daha farklı bir atmosfer yarattığı görülmüştür. Akıllı kadınlar, kendisini keşfeden kadınlar yolcu çıkabilirler. Gelecek onları bekliyor. Devam edelim lütfen videomuza. Beynin yaklaşık %70'i sudan oluşuyor. Evet, videomuzda da dinlediniz. Beynimizin %70'i su. Su, yaşamımız için çok değerli. İnsanlar genelde baktığınız zaman içtikleri çay, kahve, başka içeceklerle suyu karıştırdılar. Su, kendisine has özelliği olan harika bir yaşamsal formaktır. Su varsa her şey harikadır. Su varsa yeşillik olur. Su varsa hayvanlar olur. Su varsa her şey olur. Beynimizin %70'i su ise vücudumuzun da aynı şekilde %70'i su. İnsanlar genelde baktığımız zaman su içmeyi unuturlar. Suyu unutamazsınız. Suyu unuttuğunuz zaman beyniniz çalışmaz. Bedeniniz yorgun olur. Hiçbir şeye konsantre olamazsınız. Yorgun olursunuz, hep yorgun. Ben size su içerseniz işte sağlığınız için şöyle oradan falan bahsetmiyorum. Ben genel bir kuramdan bahsediyorum. Su içmek zorundayız. Kendiniz araştırırsınız, bir boyunuza, kilonuza göre, yaptığınız işe göre ne kadar su içmeniz gerektiğini, yani ne kadar enerji harcıyorsanız onun karşılığında bedeninize sıvının girmesi lazım, yani suyun girmesi lazım, yiyeceğin yanında. Onu araştırıp kendiniz bulabilirsiniz ama ben burada su içmenin ne kadar değerli olduğundan bahsetmek istiyorum. Suyu az içerseniz başınız hep ağrır. Gerçekten vücudumuz hep yorgundur. Suyu az içerseniz o vücudumuzun böbrekleri var ya süzgeç görevi yapan böbrekleri 
zarar verir. Orada karşılaşır. Süzemez. Su cildimizi korur. Su zayıflamamıza neden olur biliyor musunuz bunu? Geleceğin en önemli hastalıklarından birisi. Obezite dediğimiz hastalık. Değil mi? Obezite artık bir hastalık gibi. İnsanlar bunun önlemini alamıyorlar. Ama bu zayıflama ile ilgili belki daha sonra ileride nasıl zayıflanır belki bir video çekilebilir. Ama insanlar artık ne yediklerine dikkat etmiyorlar. Veya yediğimiz şeylerin içerisinde hangi katkı maddelerinin olduğunu bilemiyoruz. O nedenle de obezite gelecekte bizi çok rahatsız edecek. Obezite nedir? Fazla kilolar. Fazla kilolar. Yani ayaklarımızın üzerine binen kilolar. Her tarafı yorar. Size hiçbir şey yaptırmaz. Ama bunun çözümü şudur. Su için. Su için. Gerçekten. Akşam yatmadan önce bir bardak oda sıcaklığında mutlaka için suyunuzu. Sabah kalktınız. Mutlaka bir yudum, iki yudum oda sıcaklığı yine. Suyunuzu için. Hem ağzınız temizlenir, hem de mideniz harika olur, mideniz rahatlar. O da sizde ne yapar biliyor musunuz? Az yemenizi sağlar. Ben su uzmanı falan değilim. Ama su bu kadar değerli. Su kaynaklarımızı hep koruyor. Haydi devam edelim. Eğer su miktarını saymazsak, beynin yaklaşık %60'ı da yağdan oluşuyor. Beyindeki kan damarlarının uzunluğu ise 160 bin kilometre. Beyin çok fazla şarj yer. Tüm kütlenizin sadece yüzde ikisini oluşturmasına karşın tükettiğiniz toplam enerjinin yüzde yirmisini tek başına tüketir. Nörolojideki son bulgulara göre beyin elastik bir yapıya sahip olduğu için öğrenilen bilgilerle birlikte şekil değiştirir. Her bilgi bu nöronlara ayrı ayrı kodlanır ve nöronların yapısını değiştirir. Gördüğünüz gibi beynimiz Yeni bilgiler aldıkça ne yapıyor? Gelişiyor. Zaten beynin gelişimi binlerce yıl sürmüştür. Önceden insanların beyinleri daha ağır ve daha büyükmüş ama zamanla işleyi işleye biraz daha küçülmüş. Ama küçülmüş ama işlevi çok farklı. Çok daha büyümüş. İlk bilgisayarların kocaman hard disklere sahip olması gibi. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bilgileri küçücük bir USB'ye sığdırabiliyoruz. Nedenle beyine göndereceğimiz bilgiler çok önemli. Bu bilgiler kendimizle ilgili olmalı. Geçenki videoda da söyledim. Kendimizle ilgili hayallerimizle, amaçlarımızla, hedeflerimizle ilgili olmalı. Oraya gönderdiğimiz her bilgi inanın orada dehşet yaratıcılıklar oluşturuyor. Ve Beynimiz devamlı gelişiyor. Beyine göndereceğimiz her bilgi çok değerli. Bilgi kırıntısı, bilgi zerresi, adına her ne derseniz deyiniz. Çok önemli. Beynin gelişimi bizim gelişmemiz demektir. Hayatı farklı algılamamız demektir. Problemlerle, sorunlarla daha farklı mücadele etmek demektir. Stratejiler, planlar geliştirmemiz demektir. Bilgi sadece bilgi değil, bilgileri sadece buraya zihinsel evrenimize gönderelim. Ondan sonra da bir bakalım neler oluyor, nasıl bir başkalaşım meydana çıkıyor. Haydi devam edelim. Beyinde gerçekleşen olaylar elektrikseldir. Nöronlar kendi aralarında elektrik akımını iletir. Bir insan beyni yaklaşık 25 wattlık bir ampul yakabilecek kadar elektriğe sahiptir. Normal bir insan beyni 40 yaşına kadar kendini geliştirebilir. Beyin uyurken de çalışmaya devam eder. Onun için tatil, yıllık izin gibi kavramlar yoktur. Sürekli faaliyet halindedir. Bebeklerde çok hızlı gelişir. Sadece 2 yaşındaki bir bebeğin beyni bile yetişkin bir insan beyninin %80'ine ulaşmış olur. Beyinde bir enerji eksikliği oluşursa Beyin hücreleri bu eksikliği gidermek için diğer beyin hücrelerini yiyebilir. Güldüğünüzde beyninizdeki 5 alan aktif olur. Deniz gıdaları beyin gelişimi için eşsiz bir gıdadır. Bu gıdalar içindeki yağ asitleri sayesinde hafızayı iyileştirir. Evet videoda da dinlediğiniz gibi 
beynimizin sağlıklı gelişmesindeki en önemli besin kaynağı deniz ürünlerinde bulunuyor. Ülkemizde az tüketilen, belki de farkında olamadığımız, imkanlarımızın olmadığı, fırsatlarımızın olmadığı deniz ürünleri. Deniz ürünlerinde bulunan omega 3 vitamini aynı zamanda yumurtada da bulunmakta. Veya buna benzer birçok araştırdığınız zaman gıdalarda da olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda da biraz oranı fazla olarak keten yağlı tohumunda bulunmaktadır. Bununla ilgili size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Keten tohumu Avrupa'da hayvan yemlerine de katılmakta belli bir oranda. Bunun nedeni beyine yapmış olduğu etki veya omega 3 açısından zengin olmasından dolayı. Peki bu omega 3 ne yapıyor beynimizde? Omega 3, beynimize giden sinir sistemlerinin üzerlerini pırıl pırıl yapıyor. Bir ayna gibi. Gerçekten. Sinir sistemlerinin üzeri ayna gibi olduğu zaman korelasyon, iletişim, bağlantı nöronlar açısından daha kolay oluyor. Beyin nöronlarımız onların üzerinden kolay bir şekilde bağlantıları kurabiliyor. Hayvansal ürünlere baktığımız zaman bu hayvansal ürünlerin büyük bir kısmı bu sinir sistemi, beyindeki sinir sistemlerinin üzerine yağ tabakasıyla kaplıyor. O zaman sistemin üzerinden nöronların akışı zor oluyor. Omega 3 bu açıdan çok değerli. Düşünsenize hayvansal ürünler. Bunu şöyle bir hayal edebilirsiniz. Hayvansal ürünlerin çok tüketildiği yerler veya deniz ürünlerinin çok tüketildiği yerler araştırdığımız zaman sosyal, kültürel anlamda karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Gerçekten omega 3 çok değerli beyin için. Ama imkanlarımız olmuyor, şartlarımız uymuyor, yiyemiyoruz. Bu da aslında Tüm geleceğimizi etkiliyor eğer farkındaysanız. Özellikle çocuklarımıza elimizden geldiğince fırsat buldukça bu omega 3 dediğimiz vitamini almaları için çabalamalıyız. Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklar beyin kaynaklı hastalıklardır. Beyin gelişimi en çok yüksek sesle okuma ve küçük çocuklarla konuşarak gerçekleşir. Kadın beyni erkek beynine oranla daha uzun karar verme süresine sahiptir. Ortalama bir insan beyni saniyede yaklaşık 400 milyar bitlik bilgi işler. Ama insan işlenen bu bilginin binde birinden bile haberdar olmaz. Adeta doğal bir hard disk görevi görür ve binle iki buçuk milyon müzik konserini hafızasında saklayabilir. Beyin boyutunuzun büyük olması sizi daha zeki yapmaz. Videoda da gördüğünüz gibi Beynimizin gücü, kapasitesi hakkında az çok bilgi edindiniz. Gerçekten beynimiz çok değerli. Tüm yaşamımız orada geçiyor, orada kurgulanıyor. Tüm yaşamsal planlarımız, projelerimiz, stratejilerimiz orada kurgulanıyor. Tekrar kadın beyninin erkek beynine göre daha hızlı karar verme. Yani küçük detaylarla uğraşma, bu kadınlarda farkındalıklar yaratıyor. Ama şunu söyleyebilirim, kadın veya erkek hiç fark etmez. Önemli olan bu, kafa tası içerisinde bulunan et parçasının ne kadar önemli olduğunu algılamamızdır. Ve onunla ilgili bilinçli olarak çalışmalar yapmamızdır. Onun tek istediği bizden oraya bilgi göndermemizdir. Bilgi gönderip oradaki yaşamsal bağlantıları kurmamızdır. Şu anımız ve geleceğimiz için. Dün dünde kaldı zaten. Geçti gitti. Dün, dün yok. Şu an sonsuz zaten. Sonsuz. Tamam. Ama geleceğimiz de var. Tamam gelecekle ilgili endişe etmeyelim ama onunla ilgili hazırlık yapmamız lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Yoksa kaybederiz. Neden hep kaybedelim ki? Taşıdığımız şey böyle bir değerde bir şey. 
Peki bu taşıdığımız şeyin değerini herhangi bir şeyle ölçebilir misiniz? Hayır. Ölçemezsiniz. Ölçülmez. Ben bu videoyu 30 dakika olarak planlamıştım. İnanın şu an 30 dakikayı biraz geçer gibi oldu. Einstein konusunu cumartesi günü yayınlayacağım videoda belirtmek istiyorum. Çünkü bu beyin konusu öyle basit bir şey değil. Rastgeldiğim küçük bilgiler olursa hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Sizde bir farkındalık yaratmak istiyorum. Sizin algılarınızda hafif bir ışık oluşturmak istiyorum. Tek amacım bu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, birbirim zillerini açmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hep mutlu, sağlıklı, huzurlu, iyi olun. Yaşam için hepimiz, hepiniz çok değerlisiniz. Ama nelere sahip olduğunuzu lütfen bir görelim. Kendinize iyi bakın lütfen.